Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Tour de Francia 2018 y bueno, vamos aquí con My Tour en solitario y vamos a continuar la partida de Primo Roglic que justo hoy empezaba la montaña en esta etapa, así que... Eh... Momentos, ahí no es, es en Tours, me, me he confundido, es aquí y bueno, viene ya la etapa de Gran Bornal. Esta etapa es muy dura después de la jornada de descanso y después de la etapa de pavé. Que como recordáis, bueno, con, no se nos digo mal del todo. Vamos ahí con Crisby, o sea, con Roglic, el decimotercero. Bueno, no está mal. De por detrás de, por ejemplo, Tomás, Valverde, Dumoulin, Vincenzo Nibali. Así que bueno, no vamos mal. Vamos por aquí. Hemos bajado hasta incluso posiciones, pero bueno, han ascendido los de la etapa de Pavé. Y bueno, vamos a ver si recuperamos al ser el último día, pues eso, pues sí. Y bueno, vamos a intentar atacar desde el principio. Esta etapa la veréis entera. Así que bueno, ya veis que es una etapa bastante de montaña, bastante intensa. Bueno, en verdad esta no sé si la vais a ver entera. Eh, iba a decir que me iba a escapar en esta etapa con Chris Big para intentar forzar algo Pero creía que estaba primero la rosera aquí en verde esta En esta creo que sí, nos vamos a escapar pero no con el objetivo de intentar reventar la carrera ¿Por qué? Porque si hubiera habido puertos más seguidos o más duros, pues sí, Chris Big que se escape que va a quedar ahí, favoritos Valverde, Galopén y Rigobert Urán. Bueno, Valverde es de los favoritos, ¿no? a lo mejor en esta etapa no se coloca primero, porque tal vez aquí al ser la etapa después, después de, o sea, me, me estoy trabando, después de la etapa de descanso seguramente que hayan recuperado, han recuperado los sprinters, pero vamos, que por ejemplo, termina en el podio de la etapa, termina entre los 10 primeros, gracias. Y bueno, vamos a escaparnos con alguien que podamos hacer algo en la montaña, que va a ser Gessing, ya más tiene un buen día. Así que va a estar bastante roto. Vamos a ver si nos podemos montar con el mayor de la montaña mínimo, por lo menos algo. Porque aquí evidentemente no vamos a ganar el Tour, no vamos a remontar. Seguramente que aquí si en esta etapa sí que entremos en el top 10, eso sí, vamos a ver la forma que tienen nuestros corredores. Roglic tiene un día normal, Krusvik también, así que bueno, hoy tampoco era el día de Krusvik. A ver si para la etapa de mañana, que vosotros no sé cuándo la veréis porque últimamente eso es un vídeo cada semana, eh, pues bueno, eh, espero que pues eh, tenga un buen día. También me tengo que acordar que con Groenewegen eh, tengo que ganar la etapa, eh, o sea, la, por, la de puntos, hombre. Vale, me estoy trabajando mucho, hace mucho que no grabo, así que bueno, vamos a ver, se ha escapado Sicar, que es el que lleva el mayot de la montaña, es nuestro objetivo, ganarle, pero es, me he ido por de repente por detrás con Gessin, y he perdido el tren de los escapados, ahora se ha escapado hasta mi prima, Omar Freiler, Camellán, eh, Maika, The Game viene por detrás, bueno, grupito chungo, si sale este grupo, cuidado, que no va a ser fácil, Scullins, que también lo hizo bastante bien en la vuelta, creo. Si no recuerdo mal, lo hizo bastante bien. Talamae, Trestra, bueno, bueno, bueno. Moinar, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Quién, ¿Quién se quiere escapar? Eh, por favor, escápate, Frun, porque es lo único que queda, ¿sabes? Eh, escápate ya. O sea, a ver, de cara a la general, bueno, ninguno es así... Bueno, también está eh, Luis León, Errada, Maicas, bueno, para un top ten le daría, Calmellán... Scullins, bueno ahora repasamos porque somos un montón, un huevo Por ahí viene Darwin de Tapuma, del Emirates, bueno, bueno, bueno Se está formando un grupeto, así a... bueno, que ahora viene van a ver más Dice, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Y quién más? ¿Quién se ha venido en ese grupo? Anthony Pérez, vale, Marcato, vale, un Godén, qué bueno No está mal, o sea, van a ver más, creo que se supone que en este terreno no tiene que ser Problema, si fuera solo así en plan puertecitos pequeños sí, pero se supone que ya esto ya son los Alpes, así que bueno. Bueno, esta es la etapa de introducción del tríptico de los Alpes, mejor dicho, así que bueno. Eh, no debe estar muy bien. 
Bueno, puedo llegar ahí que me he comido casi toda la energía. Y para hacer el repaso, por aquí, por mi grupo, vamos a repasar. Le viene Terstra, Squillin, Thomas de Gain, Kanger, Talamai, Smith, Skuri, Moinar. Vaya rivales que nos hemos marcado. Smith, bueno, Skuri, Talamai, lo he dicho. ¿Quién es ese? Bueno, 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 que viene el grupo. Es que al final viene... Sí, 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 es que no me jodas, normal. Ah, que ahora se pone a tirar Zakarin. Bueno. Aquí vamos a chupar rueda y vamos a recuperar. Porque si no... No me va a quedar para otro ataque. Si no se hace aquí la fuga, que como somos 26, eh, pues es muy difícil que se haga. Se hará en el puerto de tercera categoría. Y si no, en el puerto de primera categoría. No me acuerdo cuando lo hice con Domolen. Que, ¿Qué pasó? Por si acaso, más o menos la máquina sigue, por así decirlo, un patrón. Pero van a llegar el pelotón. No sé quién está tirando como un bestia. Vale, el AG2R. El Katusa Y el Milchelton Y el Movistar Bueno, está bien La verdad es que Frun, como habéis visto, ya ha perdido 10 minutos Así que bueno, un rival menos Pero Valverde está ahí arriba Ya nos hemos colocado con el pelotón Casi el, La fila es muy grande Ya ahí veis que el Katusa Y bueno, ahora habrá que haber eh, volverla a intentar o esperar que se escape a alguien Gir, esto es un repecho previo al puerto de tercera Y va a van a ver Maet Omar Fraile que también es muy peligroso Aquí en este tour ganó la etapa de No, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Bueno, la del pues, la de la que acababa en un En una pista de aterrizaje Ah, sí, Mende, ahora sí En la etapa número 10 o algo así La no es Mende, así que bueno Puede ser un rival peligroso y cuando se suele escapar, pues es un rival de, de los duros. De estos, de los que si cuando, por ejemplo, de como Cummings, un estilo. Que sabes que cuando se escapa va a ser un rival muy duro. Pues eso es Omar Fraile. Y de Gent, el que viene detrás, ni te cuento. Bueno, Maika también es bastante pesado. En las escapadas de montaña, sobre todo. El chaval intenta ahí hacer algo en la general, pero siempre se queda un pelín atrasado. Así que bueno, siempre le pasa algo, como a bastante gente, así que bueno. Ahí Omar Frey le está poniendo un ritmo bastante interesante, parece que el pelotón nos deja ir. Así que bueno, vamos al 90%, o sea, no vamos gratis. Pareciera que mi grupo no quiere que llegue nadie, pero ya veis que se está quedando gente. Sé que estoy poniendo un ritmo fuerte con Gessing. Pero ya sabéis que si queremos el mayor de la montaña tenemos que ir cogiendo puntos desde lejos. Y sí, es verdad, es un poco suicida porque a lo mejor tendría alguna posibilidad de ganar, pero yendo con Sicar Errada y estos corredores, eh... no tanta, ¿sabes? No tengo tanta superioridad. Si, fuera, si me hubiera cogido... En la etapa de mañana, con, yendo con Krusevic, vale, pero es que vamos a lucharnos por por un punto, o sea, por dos puntos, ¿sabes? Bueno, salimos, vamos a hacer un poquito aquí, vamos a parar. A ver si me dejan recuperar, porque va a ser muy duro, ¿eh? Espérate que me lo gana, espérate, sí, sí, me lo van a ganar. Powers, otro pesado. Bueno, bueno, errada ahí con el último sprint, con el último toque de riñón, pues va a ganar, pero... Vamos a ver, ya se ha situado... Bueno, y la escapada, nos hemos quedado en un grupo de 8. Me he puesto aquí violento en el puerto de tercera categoría y bueno, 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 la que he liado. La que he liado, Paquito, bueno, bueno. Y luego, después de este segundo puerto de primera categoría, el que hay después de este, eh, viene un estrechamiento, luego un descenso peligroso. Así que, cuidado que se puede liar aquí. Cuidado que se ha quedado Kiakoski. Cuidado, cuidado, cuidado los Sky. Cuidado que se ha quedado Frum por detrás. Y por ahí hay muchos AG2R. Cuidado, y están tirando con Dillier. Cuidado que no se haya quedado ahí Bardet. Mikel Landa también está ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado que se lía. A ver, no me la liéis. O sea, se está dando, a ver, es que es una, va a ser una etapa rápida. Con esto de escaparnos aquí 25, que sí, que a ver, que ninguno somos peligrosos para la general. El que más cerca estoy yo estoy a 10 minutos, que vamos a llegar. 38, 9 de Gen. Bueno, van a ver más, así por la etapa anterior de los pavés que le hubiera gustado a él llegar 
pues seguramente que sí que se hubiera colocado líder y lo estaría defendiendo, va cuarto, pero a la larga no es ningún rival. Así que no sé qué les pasa. Ve, ahora hay una zona de relajamiento, ¿veis? En esta parte podría haber hecho un corte porque no estamos haciendo nada, prácticamente. Seguramente que donde corte sea después del puerto de tercera categoría, o sea, sí, después del puerto de tercera categoría, luego nos iremos si hay algún punto en juego con... Eso es otra, es verdad, me acabo de acordar 10 minutos después que si estamos tanta gente en la escapada, eh, en po por puntos, eh, me saca 40, 40 puntos a Cosagan. ¿Cómo los pienso remontar? Bueno, ¿y eso que Euronewen ya irá a la mierda? Ah, no, no. Pues sí, hay. Sorprendente. Eh, pues Euronewen, si me quiero... Buah, tendría que... ¿Dan Martin? Ah, no, no, es Julian Martin. Vale, vale, vale. Me he liado con el mayor de Lemines. No, no, es el del Wanty. Bueno, Dani Navarro viene por detrás, que también se ha escapado. Así porque sí. Chabanel también va por ahí. A Tapuma, que hemos visto en los intentos previos. De repente nos están cogiendo mucho la tostada, nos están recortando, nos han bajado la diferencia de 3 minutos, pero será porque quieren coger a Chabanel, no, no lo entiendo muy bien porque, bueno, Chabanel antes era bueno, ya ahora con la edad ya no es tan bueno, evidentemente, pero bueno, vamos a ir con la calma, por ahí veremos a Tapuma. Todavía eh, es la parte más tranquila Después de empezar es la parte más tranquila de la etapa Estamos recuperando aquí con Guessing Que hemos hecho un, una locura Porque hemos... Vale, vale, vale El Fortuneo se está violentando Y está poniendo ritmo Que no sé quién vendrá de Fortuneo No estará aquí Barguil, ¿no? Que suele ser muy pesado también Es eh, de Trek Ni puta idea Hardy, bueno Buen escalador Vamos para ahí adelante, más adelante. Aquí está Sicar, uno de nuestros rivales, uno de los que tenemos que marcar. Si corta, le cortáramos a él, haríamos bastante, pero va a ser un trabajo bastante duro. Se han puesto a relevar el al 90%, perdón. Vale, las primeras rampas ya del puerto de las Croas de Fred. Pues voy a irme para arriba. Voy a ponerme los primeros, voy a poner un ritmo, no un ritmo tan matador como en el puerto de tercera categoría. Porque no llego, está tirando de Ken. Así que, ya ves. Voy a poner un ritmo más relajado, me favorecería que el grupo cortara. O sea, Tapuma ya no va a llegar. ¿Veis? Relajan ahora el pelotón. No sé por qué estaban tirando estarían tirando por colocación, aunque la IA no creo que esté preparada para eso. Y vamos a ver si cortamos alguna gente. El perfecto sería SICAR. Cortar a SICAR, pero no lo vamos a hacer. Vamos a bajarlo un poquito porque no creo que aguantemos así todo el puerto, que son 11 kilómetros de puerto. Es que lo malo es que hay 15 corredores, ¿sabes? ¡15! Y a ver quién si me relajo yo. Voy a poner ir a este ritmo, a ver si peta... A ver, así va a petar los que no sean escaladores puros. Pero Powers esta gente no va a petar. Vale, aquí viene un tramo de tranquilidad, un descansillo, así que vamos a bajar el ritmo para recuperar simplemente. Yo creo que debería hacer un ataque e intentarme ir. Yo solo, y ir poniendo un poco de ritmo para ir tensando y que se vaya quedando gente, lo malo. Que si estuviera el habituallamiento más cerca, pues sería bastante mejor. O sea, voy a ir a hacer ataques ahora cuando la pendiente vuelva a ser exigente. A ver, me voy a poner un poco más adelante. Porque creo que aquí con Mike y esta gente no voy a hacer nada. Yo creo que lo que tengo que hacer es irme unos metros. 
y a partir de ahí intentar mantener la distancia e intentar ganar. Porque si fuera con Cruzvic, por ejemplo, sí que podría poner un ritmo infinitamente mejor que ellos yerme con Cruzvic, pero no con estos chavales. O sea, no con Gessin. Además, estando Maika, de Gen, esta gente, no creo que me vaya. A lo mejor van a ver Maet. Sí que le dejo al final, pero a los demás, no creo. Y así de cara a esto, si aquí peto a gente, luego de cara al siguiente puerto habrá menos gente. Así que vamos a probar. O a ver quién se viene conmigo. Vamos a hacer así un ataque. Pim, pam, pim, pam. Y vamos a mantenerlo, a ver quién se viene. Seguro que peta, gente, peta. Míralo. Scully, la primera víctima. Y ahí vamos manteniéndolo, vamos manteniéndolo. Tal vez debería haber esperado un poquillo más, tal vez. Pero Scully, ya en este puerto, no me alcanza. Godú parece que sufre. Vamos a aflojar. Ya hemos petado uno. Ahora recuperar un poco. O intentar recuperar entero. Y cuando queden 3 kilómetros para el puerto. Irme. Intentarme ir. Pero claro, eso tendría que ser que no pongan ritmo. Porque como pongan ritmo... Me voy a la mierda porque mirad la barra de esta mina que tengo ya. Espérate que se me están yendo la cabeza y si quiero hacer eso, tengo que estar adelante. Parece que a Marcato le, le cuesta. Normal, no son, son rampas del 11%. O sea, que aquí si pegas, pegas bien. Hmm. Está muy peligroso, ¿eh? Fraile parece que no, pero van, van, dur, van durillos. A ver, esto sería puntuar, pero es que bast... A ver. Voy a cambiar un poco a este. Me voy a meter en medio, porque creo que durante la bajada voy a poder recuperar para el siguiente. Y el puerto de tercera no me importa mucho. Y voy a hacer un ataque aquí. Sí, señor. Y voy a mantenerlo casi a tope. Bueno, en verdad no me he ido una mierda. También es verdad porque me ha pillado en una zona que no... Que no venía a cuento. Pero no estoy dejando atrás a nadie. A nadie. Con Gessin. Bueno, espérate, que peto, que decía en principio que con Scully no me reunía. Bueno, pues a lo mejor sí que me reúno con él. Me han marcado, ahora me están dejando recuperar. Pues me tengo que tomar entero. Mala gestión, ¿eh? Estoy haciendo aquí. Y espérate que me tengo que recuperar de la otra barrita, porque si no... Vale, sprint... Si es sin ya hemos visto que es lento. Vamos a poner un poquito de ritmo. Vamos a ver si podemos dejar a alguien. Ojos en el queda Anthony Pérez. Va, 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 va. José Rada viene ya. La curva va a ganar el Rada, ¿eh? Ojo. Déjame hueco, cabrón. Gracias. ¿Vamos a ganar? Pues no, porque petamos. No vamos a coger ningún punto. Qué desastre. Qué desastre. No hemos cogido ningún punto, ¿eh? Vaya desastre. Bueno, vamos a intentar hacer el descenso y irnos. O sea, yo lo que queda eh, es quedar primeros en todos los puertos, ¿eh? Bueno, hemos cortado a Maika y a Degen, que no es fácil. 
Ya vas a ir habiendo esta bajada que... Yo la voy a recuperar en Tedo. Además me he quedado sin gel. El siguiente puerto de primera categoría lo tengo que hacer a tope. Eh, sacamos nueve minutos, así que... Si sigue por ahí van a haber más, que creo que nos ha quedado corto a este grupo casi el líder virtual, por así decirlo. No creo que llegue Maika, o sea, porque sería añadir el, nosotros rival, ¿sabes? Ya que hemos quitado a De Gen y a Maika, hay que seguir, chavales. Buah, es que el protón todavía ni ha coronado. Bueno, es que no ha coronado ni Scurry. Vale, vale, no estoy haciendo posición aerodinámica. Mal por mi parte, mal por mi parte. Mal por mi parte porque podría estar recuperando más de lo que lo estoy haciendo y no lo estoy aprovechando. Y además, precisamente ahora, las fuerzas no me sobran. Mm, quiero chupar rueda. Mierda. Hardy, me da igual cómo baje. Si es para cogerte rueda, guapo. No creo que llegue Maika, pero va a llegar, ¿eh? Bueno, a, habrá que confiar en que si se ha quedado una vez, se puede quedar otra vez. Pero queda aquí en este grupo de 8 Hardy, Powers, Fraile, Rada, Jolan Martán, Marcato y Sigar. Yo creo que el rival más flojito es, es Marcato y Hardy. Esos dos se tendrán que haber quedado. Pero es que va a llegar Maika y también va a llegar Degen. Bueno, también es verdad que ellos al tener, tienen que tirar a tope mientras que nosotros estamos recuperando este grupillo, esta tira está recuperando bastante. No creo que recuperemos entero si no bajan las pendientes del descenso. Si bajan, sí, recuperaremos la barra azul, la que queda, básicamente, que queda muy poco, pero la recuperaremos entera. Vamos a ver, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Cuando digo mucho cuidado, es muchísimo. Porque, vale, ahora va a llegar, va a llegar Maika. Ya llega Maika. De Gent lo va a tener más complicado. Creo que va a llegar porque vamos a un ritmo muy flojito. O sea, aquí si hubiera llevado un compañero casi o hubiera tenido fuerzas de sobra, aquí debería haberme puesto a tirar. Pero como ni he puntuado y casi peto, mira, van a ver, más no venía en este grupo, viene en el grupo de Spugins. Que sí, es líder virtual, creo, más o menos. No soy muy bueno para esto, para los tiempos, pero bueno, creo que sí. Es líder virtual. Pero es que de hecho, yo con 10.36 ya soy líder virtual. A ver, no creo que llegue porque luego en los últimos dos puertos de primera categoría me iré con Roglic. Diré que me proteja a Cruzvic, aunque reviente un poco, pero lo quiero intentar con Cruzvic. La siguiente etapa, además, si Guessing ya vemos que está siendo un fail, también es verdad porque mi planteamiento no está siendo bueno, pero está siendo un fail a lo que se refiere a ganar el mayor de la montaña. O sea, lo ideal ahora sería irme, reducir todavía más el grupo y irme yo solo, ¿sabes? Así que vamos a ponernos un poco más delante de este grupo de 10 corredores, como digo, van a ver Maed y Skullins, no creo que lleguen. Sinceramente No van a llegar más que nada porque ahí empieza la subida Necesito la tabla de tiempos Para ver si se queda alguien Es un puerto con estrechamiento Como vemos ahí en el perfil Así que es bastante Sí, estrechamiento Ahí vemos cómo empieza la rampa A partir de la rampa tenemos pleato de glaciares Ah, vale, este puerto es muy pequeño, creo Bueno, 6 kilómetros Pero a una media del 11,2% Así que no hay que volverse tan loco, pero vamos... O sea, está siendo una carrera... Eh, para ganar la etapa no es, porque... Si no, no iría así. Pero... Cuidado, ¿eh? Hardy me sigue aguantando. No sé cómo. Pero aquí no me jodas. Aquí tiene que estar sufriendo la gente. En una rampa del... 10% que vaya así que sin con lo que vimos en la vuelta a mí no me fastidies por lo Hardy se le ve que le cuesta ya eh a Hardy ya sí que se le ve que le cuesta bastante pero es que vamos a poner más ritmo incluso vamos a meter un acelerón por favor Hardy
Bueno, 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 bueno. Me he ido con Harden, no pasa nada. No pasa nada, si Carsa, el grupo de Sicar se ha quedado atrás, me convence. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante y alejarlos. Y por favor, Hardy, tienes que petar. A mí no me fastidies que va a ser 126 de la general. Estoy yendo a este ritmo tan alto porque quiero petarle, pero nada, que no le peto. Nada. Es el mejor del mundo, Hardy. Ahora, en rampas del 14% y del 16%. Es el mejor del mundo. Si es que tendría que estar ya reventado, chicos. Nada, que no revienta. Y quedan tres que no. Tres. Lo peor que me va a ganar el sprint. Y mira que no estoy para desaprovechar sprints ahora mismo. Por nada. De hecho, del grupo de Sicar cada vez me estoy yendo más lejos. También es verdad que estoy tirando más fuerzas. Eso es cierto. Pero... Nada. Hardy. El pesado. Meto un sprint, aunque sea ahí veo... Sí, voy a meter un sprint. Si es que me puedo permitir recuperar un poquito, porque... Con este ritmo... Nada, nada voy a ponerle a tope. Oye, Hardy, puedes petar. Porque por lo menos si peta Hardy, puedo bajar el ritmo... Incluso ponerme a recuperar ya que al grupo de Sicar le sacó un minuto. Pero es que Hardy no peta. No quiere. Es el mejor corredor. Nah, que Hardy no peta. Voy a bajarlo un poco porque al final el que peta soy yo. Oye, Hardy. Nah, voy a buscarle el 125. Voy a ver cuánto tiene este hombre. 125, vamos a ver. Eh, Gershin tiene 75-75. Vamos a ver cuánto tiene este hombre. Es que míralo, está Powers detrás y yo y Fraile detrás con un 77-77. Es verdad que hoy traemos un día bueno, pero es que, macho. Míralo, aquí está. 70, vale, media montaña tiene más que yo. Pero es que en montaña tiene 5 menos que yo. O sea, o sea, este pavo tiene un super día. A mí, a mí no me jodas. Parece que le cuesta por... Pero es que me empieza a costar a mí. De hecho estoy recuperando, ¿eh? Y es que además no me puedo precipitar porque es un... Me va a atacar Hardy. ¿Has petado ya? Gracias. Gracias, gracias. Ha petado a 700 metros y espérate que vienen los otros. Voy recuperando, pero espérate que vienen los otros. Que habrá un guarda más. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Qué peto, eh. Qué peto. Puntuar segundo es bueno. Bueno, ya. Bueno, 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 bueno. Han llegado todos petados, pero nada, que me han ganado. Que apuntúa más hasta secar. Si es que puntúa un punto por pena, no me jodas. No sé qué pasa. Ah, vale, esta es la etapa que pasaron por Por el camino este de tierra. Que creo que pinchó Fruno o algo así. Pues aquí hubo o que hay un repecho bastante interesante. Creo que es el de ahí delante. Puede ser que sí. Si es que sacamos 14 minutos. Cuidado que la victoria con Gessing. Oye, que se me van, ¿eh? Vamos a poner un poco de ritmo, que se me van estos. Que no voy a puntuar ni el puerto de tercera, tú. He puntuado un punto. 
Bueno, si cojo el mayor amarillo con Gessin, por lo menos será algo. Pero ¿para qué quiero cogerlo yo con Gessin? Por cierto, ¿cómo va? La nieve se está quedando. Si es que no que me fastidia es que queden tantos grupos separados. Que haya tanta distancia, porque así no veo si se queda algún corredor interesante. Pues nada, lo deja en un grupo de 6, pero nada. Y se confirma lo de que Maika y Degen llevaban un mal día. Eso es verdad. Y no me acordaba del descenso que era así tan malo, o sea, con repechos. Vale, parece que todavía la bajada, por así decirlo, oficial no ha empezado. Eso es bueno. Pero lo malo, vamos, todos tienen que ir reventados. Eso es verdad. O sea, lo bueno es que llevo 15 minutos de diferencia respecto al pelotón. A ver si recupero el, la tabla de tiempos. Vale, la he recuperado. Lo bueno que sea tanto tiempo lo que les saco es que me va a dar tiempo más o menos a hacer el primer puerto a mitad con Gessing. Si no acelera mucho. Bueno, es que a este paso se va a colocar mayoto amarillo. Lo que deseo es que cojan a Chabanel y a Legac, por lo menos, para que yo vea. Es que ahora mismo no veo nada, no veo nada. Si se queda, quedan 136, pero ahora mismo no me entero de nada. ¿De cuántos quedan? Y hoy está siendo una etapa bastante dura. A ver, lo bueno es que si aguantara ahora Neven, que creo que aguanta. Bueno, bueno. Vamos a vituallar. Vamos, si me hubiera dado cuenta lo hubiera habitual ya, porque digo, ahora que se está quedando más grupitos de gente, podría ganar algo de, en el sprint intermedio. O sea, Chabanel, si no peta, le vamos a ganar. Y en esta parte del grupo no te vas a quedar. Greipel se queda, por favor, que no se quede Groneveen. Quedan 200 metros. Dime que no se ha quedado. 135 Vale, está recuperando Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Quién se ha quedado? ¿Rosen? ¿Y quién más? No, no, no Por favor, quedaros A ver, iba a decir que ahí van a relajar, pero es que ahí no van a relajar el ritmo. Bueno, que si te quede Rosen no me importa. Mientras que no se queda Gorone Wegen. Porque además en esta parte el pelotón va a volar. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Bueno, y Hardy sigue para... Ah, no, no, sigue descolgando mi amigo. De... Pues gracias a Hardy, si Hardy no me hubiera seguido tanto, si se hubiera descolgado unos kilómetros antes, te digo yo que hubiera puntuado entero. ¿Por qué? Diréis. Pues porque me hubiera podido controlar más las fuerzas para el final. Sí que hubieran venido siempre más pegados, pero hacia el final me, me hubiera podido ir. Vale, Rosen parece que va a poder entrar. No lo tengo yo bien seguro y en verdad no me importa, ya ves tú. Esto es para ver si cojo algún punto, pero ya hemos visto que la aceleración de Gessin es un poco malo. Pero vamos, que en cuanto pase el puerto me descuelgo, no pasa nada. Y además hay una bajada, no sé si podré recuperar porque al ser un puerto de tercera categoría, pues bueno, a lo mejor no te dejan tanta capacidad... Vamos a ir para arriba a tope. O sea, para arriba a tope. ¿Ves? Si sí, estoy cogiendo mucha diferencia ahora. Pero a ver, es normal porque aquí en este puerto nadie quiere salir a tope. Porque es que es un puerto de tercera. Reparten dos puntos. Lo único que yo ya me he rayado con Gessin. Y ya, y ya voy, voy a por todo. 
Pero vamos, que esto no es necesario. De hecho, va a llegar más muerto. Pero lo dicho, en cuanto llegue, en cuanto atraviese la puerta de esto de... Pues eso, de... Joder, de los dos puntos. Del mayor de la montaña, lo dejo. Porque estos 10 kilómetros que siguen siguientes que sean llanos... Hasta los puertos de primera categoría yo solo y más con guessing no los voy a mantener. Creo, a no ser que vayan reventados los otros cinco, que parece que sí. Vamos a bajar un poco porque queda ahí ya... Bueno, vamos a empezar a bajar a los 300 metros, que mira lo que ha pasado antes en el col de Glevies, que me han reventado los últimos 400 metros y al final he puntuado un punto... De milagro, así que mejor no nos vamos a relajar Ahora cuando queden 300 metros Nos relajamos del todo Bajamos el ritmo totalmente Vale, ahora sí podemos relajarlo Vamos a irlo bajando Vete recuperando guessing Anda que vaya calendón Para un puerto de puta tercera categoría Bueno, dime que no se me ha quedado mi... A eso es, Roen, ven, bien Buena y aquí vamos a relajar totalmente con Gessing. A, a punto a errada, que va a ser un rival bastante duro. Y bueno, me gustaría que cogieran Marcinski, que parece que se ha ido. No sé por qué, porque todavía no han llegado a este puerto ni siquiera. De hecho, Maika está lejos, ¿eh? Mira que hemos puntuado, pero nada. Lo bueno de esto... Que más o menos, eh, porque yo en el sprint ya no voy a seguir de rueda Pues eso, como un guarro, no voy a salir a nada. El sprint intermedio con Gessing me la repamplinfla, pero bueno. Yo mientras que haya puntos en juego, porque encima que con Grenevig me toma eso, a mí no me jodas, a mí David por lo menos que pueda puntuar. Pero es que lo que digo, voy a tener 10 minutos de diferencia y está atacando todo el mundo en el pelotón. A ver cómo va lo lleva Rocklick. Vale, bien. Bueno, aunque tiene más fuerza Kroniswick, mierda. Pero vamos, que joder. 16 minutos que llevamos. Y 17 que vamos a hacer porque encima hemos hecho a tope este puerto. Así que ya ves tú. Parece que, por ejemplo, llega Cavendish del grupo de sprinters. Pero tampoco tengo 100% seguro, porque hay muchos por aquí grupillos que se pueda coger algún punto disputa en el sprint intermedio, en el mayor de los puntos. A ver qué se me ha ido de rueda. Julian Martán, del corredor del Wonti. Pero le pillo rueda ahí con un sucio Bill. Así que bueno, vamos a ver cuántos kilómetros falta ya. Vamos a cruzar. Pues al final la etapa la vamos a hacer entera. Mira que vamos que lleva mucho tiempo sin grabar pero bueno al final la vamos a hacer entera lo malo que al ser a 720 60 fps hasta que lo renderice pues a lo mejor hoy no lo tenéis viernes 4 eso también es lo malo pero bueno vamos a ver Cavendish no llegas quién vas con él eh, Kittel tampoco bueno está tirando Cavendish bueno pues bueno va al límite Kunk ¡Ojo! Ah, no, no. ¿O oh, sí? Ah, no, no. Es el grupo ese. Cre creía que era que estaba Bardez ahí en la mierda. Y digo yo, no jodas. No puede ir en el grupo ese. Bueno, eh, y como veis, eh, lo que os he dicho. Que aquí no se va a arrebatar mucho tiempo este... Los... Los del pelotón, ya veis con qué calma estamos yendo. Es que a este paso, a este ritmo, Maika y Hardy que se están peleando por ahí nos van a llegar. O sea, como pongan un poco de ritmo, llegan. Porque estamos yendo a un ritmo muy deprimente. O sea, que si no nos recortan 3, 4 minutos, que nos lo pueden hacer perfectamente. Bueno, a lo mejor 3 o 4 me he pasado. Pero 1 o 2 lo pueden hacer perfectamente. Porque... Estamos yendo con una pasimonia, con una pasimonia, y a Tapuma no van a llegar antes del sprint intermedio, así que bueno. Vamos a ver cuántos, te, cuántos puntos hay en juego para el pelotón, pero que ahora mismo Don Peter Sagan me saca 40 puntillos. Y hay que ver que el sprint intermedio, 
cuando lo hagamos, cuando esté en juego para ellos, mmm, bueno, si vamos a este ritmo, me favorece ir a, a este ritmo de mierda porque si no, no me va a dar tiempo a hacer el sprint intermedio, las dos cosas a la vez. O sea, es que me va a dar mmm, a este paso cuando estemos empezando el primer puerto de primera categoría. Pues ahí es cuando nosotros vamos a empezar el sprint intermedio. Ellos van a empezar porque mira, Marcato lo acaba de empezar y todavía falta Pérez. Y de Pérez a ellos hay 6 minutos, así que imaginaros. De hecho, Hardy y Maika, lo que os he dicho, ya nos han recortado 30 segundos porque estarán relevando al 80% y van a llegar. Y Hardy ya hemos visto en el anterior puerto que es muy pesado, de hecho el rival... Eh, y, y como veis, pues eso, es que a Tapuma, Hardy, todavía no han llegado a los últimos 10 kilómetros para el sprint intermedio. Y creo que van a llegar ahora. Oye, llevamos una pasimonia. Es que parece que no nos importa a nadie el sprint intermedio. También es verdad que al haber una diferencia de 17 minutos, ya dices, vamos a ir. A por la victoria Y podríamos ir a por la victoria Pero sí Pero también hemos gastado mucho por las tonterías que hemos hecho Pero como os digo El sprint Parece que sí que va a haber algún punto En juego Pero Es lo que os he dicho Nos va a pillar al principio Del puerto Aproximadamente Y siendo buenos En el primer cuarto nos va a pillar Ahí se lanzan, de hecho yo me lanzo porque estoy siguiendo la rueda de Julian Martán, pero en verdad me la sopla el sprint. De hecho he, quedado, he hecho mejor sprint intermedio que todo lo que he hecho en la montaña con Gessin. Tómalo. Perfecto, maravilloso, espectacular. Y es que de hecho, míralo, todavía nos han llegado los 10 kilómetros. Bueno, bueno. Yo, es que yo lo que me voy a liar porque voy a poner un ritmo... Bueno, voy a intentar no poner un ritmo tan fuerte como al principio. Viene el col de la Roman y el col en Bier, Así que bueno, ya lo habéis visto ahí. Un punto. Ojo, nos jugamos la victoria de la etapa por un punto. Y ya verás cómo no lo vamos a coger. Bueno, y de hecho... Que no sé si merece ni la pena. Por un punto, tío. Bueno, vamos a intentarlo ahí con Groenewegen. O si no, le podemos decir cuando quede un kilómetro que sprinte y así... A ver si así por obra maestra lo consigue. No creo, porque es que es lo que os digo. Va a empezar el sprint, la montaña, y todavía no han llegado. Y eso que están poniendo un ritmo bastante fu más fuerte que nosotros, o sea, no es complicado. Si vamos a este ritmo, me da tiempo a hacer el sprint intermedio, pero si no, no. Vale, ya van a ver Maet, Scullin, ya solo queda por llegar ahí el grupo de Pérez y a ver quién más. Y de Darwin a Tapuma, así que bueno, vamos bien. Quedan todavía 6 kilómetros para el grupo que nos interesa. Están yendo a un ritmo fuerte. Nosotros estamos a unos pocos kilómetros de llegar a los últimos kilómetros. Creo que se empieza los últimos 40 kilómetros a pros. Espero que no me dejen en un grupo trasero con Guessing. Y vamos a ver, cuando llegue, estemos por los últimos 3 kilómetros, me iré con Groenewegen a ver si podemos pillar el punto, por lo menos. Vale, a Tapuma y, y el otro, es, y bueno, si me lía por los pitos, a Tapuma y Pérez están a un kilómetro. Y ya nuestro grupo con Groenewegen, Rocklick y Cruzwick y compañía están a 3 kilómetros. Vale. Perfecto, Ana Pérez. Vamos a por el punto. tu puntito. Todavía no hemos empezado, pero vamos a empezar. No vamos a ver la presentación del puerto, pero vamos a irnos con Groenewegen. Ya que hemos sido tan pesados con él, pues vamos a irnos. Primero, poner ritmo para adelante. Bueno, espérate que están sprintando aquí para llegar para un punto. Espérate que al final ni lo consigo. Por un punto la lucha está siendo fiera. 
Por un punto, todo por un punto. Ahí adelantamos a Sagan. Cuidado, 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 tanto ritmo han puesto aquí arriba Bueno, a ver, es que la etapa ha sido dura, en verdad En verdad tan dura que, que tengo que poner ritmo porque... Oye, nosotros lo vamos a dar todo Vamos a pegar un ataque Vamos a ver si eliminamos a corredores Bueno, espérate, me lo pienso mejor Ahora cuando nos toque dar el relevo a nosotros Espérate que Fraile se vuelve un poquillo tontillo Quedamos 6 Aquí en la punta de la lanza En de momento solo hemos, Bueno, hemos empezado el grupo todos nosotros Cuidado con Maika que puede... Si le damos para que haga una progresión Puede hacerlo De Gen podría Pero está a 3 minutos Así que ya creo que de Gent está totalmente eliminado Pero mira a Hardy que nos ha supuesto un rival antes Bastante duro en el anterior puerto Ahora se está quedando porque está perdiendo muchísimo tiempo Fray le está poniendo un ritmo bastante duro La gente que quedamos aquí somos muy buenos O sea las cosas como son Me ha buscado unos rivales Así Y a relajar A ver, también es verdad Tengo que añadir que ahora tengo el El suplemento De alimentación eh, La barrita, así que bueno Dentro de lo malo no está tan mal Pero es que queda mucho puerto ¿Sabes lo que me favorecería ahora? Que petara Sicar o... Y Julian Martin O no... No Sicar ni siquiera Fraile Bueno, sí, Sicar sí Fraile, Sicar Y Errada Errada parece que es el que más lo está intentando El corredor de Cofidis Es el que está poniendo así más ritmo También es verdad que es el... Bueno, no sé por qué está tirando Porque de aquí Creo que es el más rápido sin duda Así que no entiendo por qué narices está tirando ese es al que más le conviene Pero bueno Siempre que tire está bien Me voy a tomar algo Porque si no no voy a poder mantener el ritmo Mitad de barrita Cuidado que se van Está poniendo ahí un Secar un ritmo bastante tontito Vale, Maika parece que ya se ha auto eliminado. Atacamos. En esta vida hay que ser valiente. Bueno, no sé, Fraile. Vamos a tomarnos lo entero. Y para arriba. Es que no hemos reventado a nadie. Por eso os he dicho que la victoria aquí va a ser muy dura. ¿eh? Es que aquí va todo el mundo muy fuerte. Parece que el que quiere tirar es Omar Fraile de momento. Los demás se mantienen en el grupo y errada. Los dos españoles básicamente son los que quieren ir más arriba. ¿eh? Pero... Para estas alturas, según como ha sido el inicio de la etapa, que hay que recordarlo, que hemos salido un grupo de 30 corredores, algo así, al principio. Me estoy quedando. No, 
No debería haber hecho esos intentos, ¿eh? Porque mira cómo me estoy poniendo, estoy yendo al máximo, o sea, estoy yendo a lo mismo, pero me estoy quemando muchísimo más. Ellos evidentemente no son tan gilipollas. Me han ido a disputar cada punto y además de la montaña, y además lo ha, si han, lo han disputado, lo han cogido. Y esto es lo que pasa. A ver qué parece que... Parece que el que más flojito va aparte de mí es Julian Martin. Vale, Fraile lo intenta. O se queda, no sé muy bien qué coño ha hecho. Vale, parece que no es... O sea, nadie tiene fuerza porque si no a esta distancia de 300 metros ya os digo yo que se estarían atacando. O sea, no tenemos mucha fuerza en ninguno. A ver, que se va errada, cuidado. Cuidado que se va errada. Cuidado que se va errada en la bajada. Y cuidado que peto yo. Vamos a perder la carrera aquí, ¿eh? Ya ver, no puedo hacer nada, no estoy recuperando nada, porque no es bajada a tope todavía. Vale, ahora sí que puedo bajar algo más, pero nos han cogido ya aquí en 30 segundos. Hay que hacer la bajada perfecta y además no es... No es aerodinámica, así que perfecto. Es que macho, se supone que yo que soy un humano podría gestionarlo mejor el tema de las barritas, pero como soy un inútil, porque quiero todo. A ver, que sí, que en dificultad fácil, pues como jugaba antes, claro que gestionándolo mal lo puedes hacer. Pero esto que tiene algo más de dificultad, en cuanto haces algo mal, pues digamos que la máquina te dice, eh, no. Si vas reventado, tú no puedes ganar a nadie. Y ahora tengo que hacer 7 kilómetros para remontar. Yo no puedo ir a más ritmo que este. Ahora lo que me interesaría es que llegaran y que alguno de esos dos petara. Y el Rockley se ha quedado en un grupo ahí. Rockley me da un miedo. Parece que este ritmo para Gessin es bueno. Parece. De hecho es que el pelotón está coronando este puerto. O sea, el anterior. Pero es que una victoria con Geshin aquí... A ver, Sánchez. Así a, a... O sea, perdón, Sánchez. Este... Errada, así a lo tonto. Se ha mostrado. O sea, no vamos a decir que está mal, pero es el que más se ha mostrado de aquí junto a nosotros. Si es que no tienen mucho más, pero macho, es que yo tampoco, ¿sabes? Ese es el problema. Que dices, pon más ritmo, pon más ritmo. Pero si es que ahora mismo no lo puedo poner ni yo y la etapa ha sido muy salvaje. O sea, si me dijeras que me pudiera ir ahora, y además con el radar no podemos llegar, porque el radar es mucho mejor. Y no sé los otros cómo van, pero el radar... A ver, si pudiera recuperar y no me adelantaran. ¿Ves? Si van a un ritmo de mierda. Ahora voy flojeando. 
O sea, voy dando menos del ritmo y mira. O sea, si están tirando al 60% y al 70%, ¿por qué no dan para más? Ya a estas alturas quedando 3 kilómetros para coronar el puerto. No es tontería. A ver quién tiraría si me voy yo. Vale, Rada responde. Que es el más rápido de todos. Y espérate que a lo mejor la ha cagado, la ha liado porque ahora quiere tirar. O sea, en un puesto de honor con Gessin vamos a quedar. Vale, parece que Sicar está cediendo. Pero es que mira el ritmo que están poniendo. Estoy recuperando con Gessin. No, no, aquí no va nadie bien, eh. O sea, bien de fuerzas en plan romperla. Yo creo que me debería guardar las pocas fuerzas que tengan. No seguirles el ritmo ahora. Que intentarme ir en la bajada, ¿eh? O sea, ahora mismo también es verdad que todo el mundo está recuperando. Pero en este último kilómetro, a lo mejor en los últimos 300, sí que he pegado un pequeño sprint. Pero no para coger los puntos de la montaña como otras veces. Sino para cogerlo como impulso y intentarme ir en la bajada. Lo malo. Que ya veis la fuerza que tengo ahora mismo. Que voy en rojo y si pego un ataque ahora. Eh, mi muñeco se marea. Tal cual. Se puto marea. Y ellos como digo tampoco es que tengan tantas fuerzas. Porque si no lo entre... Lo estarían intentando y además Sí que es verdad que a la hora de bajar Yo soy mejor que la IA Así que bueno, puede ser una buena opción Pero si recuperara más Vale, se lanza así car esta gente Vamos a quitarnos de ese ritmo Más que nada porque tampoco sé si hay bajada a tope Vale, está petando la gente Muy fuerte además Estoy llegando, tampoco Me han dejado muy suelto Va a puntuar Fraile Que también es un corredor Bastante rápido, estamos cogiéndolo Sicar parece Que ha petado Jorian Martín parece que tampoco va tan bien Como parece Nosotros estamos entrando en crisis Entramos por... No, en el tiempo de... Cuidado, ¿eh? 40 segundos. Se ha ido Nibali, pero ahora mismo me, me da igual. Cuarenta y siete segundos, ¿eh? Pues me voy a ir con rock click. Y voy a intentarlo. Ya que hemos pecho friado por detrás. Pero hay que recuperar ese top 10. Lo malo que Cruzby que está siguiendo y eso puede suponer que se coloque bastante por delante en la general. Vale, ha petado. Pero eso va a hacer que se ponga entre los 10 primeros, más o menos. ¿Y quién está aquí? Uf. Valverde se va a poner primero, eso sin duda. Ojo con un día normal de Primo Roglic. Guerrín Tomás no sé dónde está. ¿Y Guerrín Tomás? ¿Por dónde lo lleva? Le voy a decir que releva al 110%. Bueno, nosotros tenemos que hacer la bajada también de nuestras vidas. Porque estamos cogiendo aquí... Bastante tiempo Con Primo Rockleck No sé por dónde lo llevará Tomás Pero cuidado 
El mayota amarillo no lo vamos a coger porque lo va a coger Valverde y cuidado también con Gessen. Cuidado que Valverde por detrás creo que se está quedando atrás. Vamos a bajar un poco el ritmo porque ya hemos visto anteriormente que no baja di directamente las rampas, así que cuidado. Bueno, y esto a tope. A partir de aquí, lo perfecto es que con Rock no hemos entrado en, en paro. Hemos visto a Domolén por ahí, por detrás. Así que cuidado, cuidado, que lo que parecía que estaba mal. Si... No sé por dónde... No, es que Tomás no puede estar por delante, ¿eh? Tomás no puede estar por delante. Está en el grupo trasero. Y le sacamos unos 50 segundos. Buenos segundos, la verdad. Y bueno, para la siguiente etapa... Cuidado. Y ya estarán llegando los de adelante. Bueno, bueno, al final hemos sacrificado perfectamente. Bueno, aquí hay que tirar. Creía que era descenso, pero no. Sacamos con unos 50 segundos. Al final ha ganado el español José Herrada. Fraile segundo, también español. Bueno, ya todavía nosotros nos queda unos metros. Gessing en un puesto de honor cuarto que también se va a situar. Bastante lejos en la general, aunque parezca mentira, se habrá metido en el top 10 casi seguro. Y nosotros el top 10, bueno, lo hemos recuperado, vamos a ver el top 5 incluso. Así que... Bueno, estamos llegando aquí al final con Rocklin. Bueno, esa frenada ha sido un poco mala, pero bueno. Quedan 6 kilómetros y cuidado. Cuidado porque sacamos un... Bueno, 40 segundos aproximadamente. No está mal del todo, según cómo se ha producido. Y cuidado que a Maika todavía queda un kilómetro 200. Vamos a atacar aunque sea, ¿eh? ¿Dónde está para poner la posición aerodinámica de Froome? Porque ahora mismo la necesitaría para sacar el máximo tiempo posible. Porque si puedo sacar... Más de 30 segundos lo saco ahora mismo. Con Tomás porque más que nada porque pecho frío. Pues va a estar entre Tomás y Valverde el mayor amarillo, eh. Nivel bajo de batería, gracias, Valso. Vale, ahora viene una parte llana y pronto una mini subida aquí en la gran Bornat. Que ha sido un etapón, la verdad. O sea, no ha ganado. No voy a ganar. Pero voy a ganar bastante tiempo. O sea, respecto a Rockle, cuidado que vienen por ahí. O sea, al final vamos a sacar 20 segundos de nada. Porque ellos se han juntado simplemente. Al final. Pero bueno. Este tiempo que les voy a sacar. Bueno, espérate que al final no es nada, ¿eh? Espérate que al final para tanto, tanto. Nada, nada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que llega ahí Nibali. Con otro corredor, vamos a atacar. Nibali y Richie, pues bueno, están alejados. El que está más cerca a mí de ahí es Nibali, así que no pasa nada. Vale, hemos llegado los primeros de la general. Vamos a terminar la etapa, no voy a coger a nadie. Bueno, Cruzvik me hubiera interesado más o menos ver por dónde ha entrado. Ese, ese, ese corredor sí que es verdad que me hubiera interesado. Eh, el último es Hyman Que bueno, que espero que llegue en un grupito Al final con Grunewagen No cogió ningún punto Era, era esperable, quedan 20 corredores Bueno, pero esto va a acabar a la rápida No creo que haya cogido Un Mayot, eh, creo que Ha salido bien, o sea, podría haber salido Mejor, tal vez si no Me hubiera puesto antes con Rock Click Hubiera sacado más tiempo o no, quién sabe Tal vez el descenso al final Me desconcentra porque he tenido que pillar Parar en mitad de él y encima va a pillar en mitad de una curva. Cuidado. El mayor amarillo con Jesse. Sí, sí. Pues el mayor amarillo queda cuarto. No ha cogido una mierda de puntos de la montaña. Pero se viste como mayor amarillo Guessing. Y primo Rogic, eh, ¿por dónde estará? Bueno, es que también Omar Fraile. Todos los que estábamos ahí, los cuatro primeros. Teníamos un día bueno. Uf, 
tomas a 7 segundos. Vale, van a ver Matt. Hay que quitarle aquí. Galopen también. Y Kiakoski también. Pero seguimos a unos 4 minutos de tomas. Que hemos recuperado algo. Pero 4 minutos es bastante tiempo. Incluso, mira, Fraile, que se ha colocado aquí entre los, en el top 10. Así que bueno. Valverde parece que ha tenido un mal día y lo vemos. Pero es que no mira que lo hemos hecho mal. Que estamos a 3 minutos 19. Tenemos que plantear otra etapa que, es, que vayamos bien. Bueno, y Tomás iba bien porque si no hubiera pasado algo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video de esto. Adiós.